我为什么要从香港回上海啊？你不会真的以为我是因为罗平吧？如果仅仅是因为他，就算请我十次，我都不会回来的。不过三个月之前，贺涵来香港找过我。三个月前，贺涵去香港出差，那是公司派他去的。您自作多情。出公差会私情，那再正常不过了。你不要以为你每次撒的谎都会有人信我。可事实上，贺涵每一次来香港，我们都有见面，叙叙旧情啊。你不会真以为，贺涵这么多年都为你守身如玉吧？你年纪也不小了，不至于这么天真吧？贺涵他心里很清楚，我在香港离他那么远，对于他来说，那是最安全的。我们就吃吃饭，聊聊天儿，然后，你对贺涵来说呢，只不过是一个并肩作战、不能辜负的好战友。他可能会为了报答你，或者说为了能够继续跟你并肩作战，娶你，跟你结婚。但是这并不代表说，你们这样的战友婚姻，他不会爱上别的人。你知道我的意思吧？你想太多了。我跟贺涵即使再过十年不结婚，他也不会娶你的。我才不要他娶我呢。我也不要跟他有任何工作上的关系、利害关系。我只希望我们两个每次见面的时候都能玩得很开心。我很 open 的。那好，那就我跟他该结婚结婚，你跟他该开心开心。我也很 open 的。跟他在一块玩的开心的又不止你一个，别太把自己当回事儿。来找唐总吧，他还没上班呢。贺涵，你找唐晶啊？他回来，我通知你啊。我来找你。你跟唐晶说了什么？什么
。贝贝，我没跟他说什么呀，他跟你告状了。他从昨天晚上到现在都没有接过我的电话，不是因为你跟他说了什么，还能因为什么？你就跟他说了，你在香港找过我。我们只是吃了顿饭，我记得连酒都没喝，对吧？你觉得唐静会相信吗？你现在就去跟我找唐静，把之前的事情，还有你在我家里拍照片的事情，都去跟他解释清楚。你要我怎么解释啊？难道我跟他说，事实上是你那天喝大了，我送你回家，我主动投怀送抱，还被你拒绝了，这多丢人！让我，让我怎么说？可是本来就是这样啊！我是真的喜欢你。罗平告诉我，你和唐晶到现在都没有结婚，所以我才从香港回来。可是据我所知，罗平承诺了你极高的年薪。年薪？你觉得他会把我一直留在这儿，拿钱供着我？他找我回来，无非就是想离间你和唐晶，让你坚定不移的从唐晶手上拿走卡曼的大单，他好一举越过唐晶，直接坐上 principal 的交椅。然后我对于他来说，就没有另一家职了。既然这些你都知道，你为什么还要这么做？你和唐晶这么多年没有结婚，不是我的问题，是你们两个自己的问题。我想你很聪明，心里应该非常清楚。我没有那么争分夺秒，和我在一起，你不会太累。你这样，我们连朋友都没有做。做朋友有什么意思啊？我也不缺你这么一个朋友。今天这身衣服真好看，哎呀，就是啊，是哪儿买的？你看那口红，今天也特别衬。不错，可是菲友说，我工作上会有点小小的变动，让我一会儿就会一时找他。你还不知道是什么变动呢，就这么开心啊？还能有什么变动啊？你都要走了，总得后继有人吧？对了，还得谢谢你啊，给我腾了一间风景这么美的办公室。呀，微微，今天更漂亮了。薇薇，好漂亮啊！谢谢。坐坐。哎，稍等一下。还有谁啊 ？Raphael。哎，坐。还是唐晶跟你说吧。公司考虑到我一个人去香港，难免不习惯。准备给我搭配一个人一起过去，好有个照应。我也想不到别人了。你是常住过香港的，全公司上下应该只有你跟我一起去最合适。你说什么 ，Rafael？ 他说让我跟他一起去香港，可是你刚才不是说要告诉我工作上的变动吗？薇薇，这就是工作上的变动。我还跟 Rafael 说了，全公司上下只有你跟我一起去香港，我才能安心。你快下车。你为什么拉上我去香港？你吓唬呢是不是？你是不会带上我去香港的。那
那意味着我们俩要朝夕相处，你是受不了的。你会比我先受不了。你报复我呢，是不是啊？是啊，这还用问吗？你觉得你这样成天的在我面前晃来晃去，无中生有的，是不是找点事情来刺激我一下？我当真拿你没办法，是不是？我还没走呢，你就恨不得兴高采烈的开个大 party 庆祝自己成功的坐进了我的办公室。吃相不要太难看，能不能动动脑子？我不像你，一路靠着露大腿不动脑子的走上来。我要是没两把刷子，早就死在沙滩上。我看你是也没有其他办法了吧，就只能拉上我了。这不过是个下策，你并没有你想象当中那么无所不能。到了香港，你就自求多福吧。我对那儿的人事环境都不算很熟悉，所以我肯定会有很多的事情要麻烦你去做。如果你要做的不好，那我就会很生气。积累一段时间以后，我就会向大老板打报告，我不需要你了，再把你调回来。可是那个时候，新的同事早已经进驻了你的职位，那你就难免尴尬了。那个 Vivian， 就是故意来气你的，故意来拆散你跟贺涵的。你这么做不是正中他的下怀啊？你傻呀、啊、你！你管他在香港跟贺涵干了什么？你只要贺涵给你认个错，给你保证从此以后不再就范，不就行了？可是他骗我，他说他再也没有见过 Vivian。问题是，他真的在骗我。这种事情，他怎么跟你实话实说啊，小姐？他跟你说，唐晶，我去香港见了你最恨的那个 Vivian， 他脑子坏掉了。他说：“一万步子，你跟我比比，你算好的了。现在天底下哪有什么十全十美的人，跟十全十美的事儿啊？我今天连明天会发生什么都不知道，你只管过好眼前的每一分每一秒，跟喜欢的人在一起，做自己喜欢做的事情，不就好了？”这世界上哪有什么过不去的坎儿？你就看我，前段时间还以为自己要死了，现在不是活得好好的，还在这儿跟你吃小笼包嘞。嗯，真不敢相信这些话是从你陆子君嘴里说出来的。嗯，你吃好了没有啊？嗯，我要回去上班了。嗯，我要迟到一秒钟都要被我们店长骂一个礼拜。哎，这些东西你不吃吧？我打包带走了啊。嗯。嗯你挺会凉的，天天从早上站到下午五点钟，饿得前胸贴肚皮的。这时候有口东西垫垫肚子，还管他冷的热的。老板，给个打包盒，谢谢。嗯，晚上我带培儿去吃披萨。嗯，过度时期呢，也不能亏待了孩子，你说对吧？你要不要一起来？不要，我要加班。人心险恶，罗平跟薇薇恨不得我就此一蹶不振。正好站着芥末酱，把我一口生吞了。走，来了。又有什么让你欢喜让我忧的情报？火烧眉毛，不吐不快呀、啊？呃，不是，我这不是为你担心吗？你看你这么晚才到公司，我听说今天下午。这个卡曼的艾登们要来楼下陈鑫和贺涵签约呀、啊，这留给你的时间好像也不多了，最多三个小时。哎，唐晶，你你知道啊，我和你是同一条战线的，我多么希望咱们能力挽狂澜啊！但是这回恐怕真的是回天无力了。那就恭喜你了，还有三个小时，你就可以去向大老板打报告了啊！说不定贺涵走后一直空缺的那个位置就归你了。说什么呢？你说这个贺涵说还老说这个爱你等你啊，要娶你，啊，这就是他爱你的表达方式呀、啊。你知不知道外边人评价贺涵的时候用的最多的词儿是什么吗？自私。我们这回是丢了卡曼的案子是吧？但是我们借此看清了贺涵的真面目。你说你这么优秀，你不能再在他身上浪费时间了啊！是我承认。这我们其中的某一个人不是贺涵的对手。
但是咱们加在一起是吧？我相信不出两年，咱们绝对有能力绊倒贺寒，啊，击垮陈星，是吧？别说我没有提醒你啊，唐晶，识时务者为俊杰，你好好想想。感冒都不休假，哎，哎，听说唐晶呀、啊，连辞职报告都打好了。像我这种小虾米，哪敢不打起十二分精神呢？贺老大爷真够狠心的，对唐晶都下得了狠手。哎，他是出了名的六亲不认。哎，一将功成万骨枯，他也是要靠这个 case 在公司立足的。嗯，就是可怜的唐晶啊，那么多年的辛苦啊，都功亏一篑了。哎。贺贺总，啊、哦，卡曼一行十分钟后到。到了同仁吧。好。怎么了，唐总？这份文件谁拿进来的？这是什么呀？这样这些东西什么时候拿进来的？哦，是法务让我拿给您的。我不能让你拿走 A 的，必须和卡曼续约。那就各凭本事了。看看是 B N T 的招牌印，还是我何涵个人的魅力的。还有谁进过我办公室？没有了。怎么了，唐总？没事，去吧。花枝，干嘛去啊？抓紧最后一分钟吗？艾登，不好意思，请稍等一下，我有重要的事情跟你说。什么事这么急啊？哎，我来不及了。我待会儿给你打电话，我们晚点聊，行吗？你先看看这个，你会恨不得现在就跟我聊。这什么？信不信由你。你知道我现在就要上去跟贺涵、跟陈星签合同吗？你在这个时候递给我这几张纸，你让我怎么上去见贺涵的？让我对他说：“哦，真对不起，就这么巧，我刚刚走到楼下的时候，就像被接传单一样，收到一封关于你的告密信，上面证据确凿的告诉我你之前给我的预期数据有问题。”让我对他说：“合同我签不了。”不是不签，是推迟。起码可以先修正上面的问题。唐晶，我是贺涵的客户，但他是我的朋友。你知道，多少次我因为应酬不得不喝的酩酊大醉，人事不省，是贺涵半夜来接我送我回酒店的。你肯定不知道
应他不对别人说，但是我知道，你们都以为他工作上能有今天，全靠卖弄小聪明，但其实他真的做了很多。我懂，但这不是一回事。怎么不是？生意场上不仅仅只有生意，还有情。如果我告诉你，这戒指是贺涵送来给我的呢？这怎么可能？以前在公司的时候，贺涵为了让我能够快速及时的分辨出他送来的需要让我立即过目的文件也好、材料也好，都会把回形针做成这个形状别在上面。不好意思，再稍等。到底怎么回事？我确实在做准备工作的时候，用了一些不太严谨的模型。虽然过去也这么做，但是到了陈行之后，我决定做一些改变，更多的为客户考虑。你跟我说这些，你觉得我会相信吗？外面那么多人等着呢，你跟我说实话，我们一起商量出个解决的办法来。如果你坚持跟我谈严谨负责，那无论他们说什么，我就认为你贺涵接的 case 就是严谨负责的典范，我就一定会让这个合同跟你签。但是，如果你想让我把这个 case 让给唐晶 ，sorry， 我不会答应。海涛，你也知道。唐晶一直在指责我的工作方式，所以我现在决定接受他的建议，改革我的工作方式和理念。OK， 那就从下一个 case 开始改革吧。大，你先坐，先坐。如果唐晶丢了你这个单子，他未来在变形体的日子会非常难过，甚至可能因此被排挤、离开。这不是一天两天的事情了吧？从你决定从变形体把我们的项目都抢到陈星来做，你就已经确定了和唐晶的竞争关系。我之前提醒过你，你说过，生意归生意，感情归感情，可为什么现在改变态度了呢？我没想到唐晶在 BNT 的内部对手会那么不要脸。就这么说吧，如果今天我签下了你这张单子，尽管这是公平竞争，你情我愿，可是那个叫罗平的王八蛋仍然会向上级去打小报告，说是因为唐晶跟我藕断丝连，故意把你这个单子漏给我的。你明白了吗？那你自己呢？我无所谓。大不了跟陈英解约嘛，此处不留爷，自有留爷处。所以听我的，去跟大家说，是因为我的提案有漏洞，导致合约取消，责任全部都在我。拜托了。
很抱歉的告诉大家，今天我们和陈星的这份合约不得不取消了。问题出在我身上，我对此全权负责。回到公司之后呢，我会写份报告，交给双方公司，阐明原因。对不起，麻烦大家了。怎么可能？怎么可能？这人不都已经上去了吗？啊，不就签个字这么简单吗？这不结果俩会变卦吗？莫名其妙，简直太莫名其妙了。这不是意味着什么吗？意味着我们之前的工作全白做了。我告诉你们啊，如果我没好日子过，你们也都没好日子过。这唐晶，给这何寒吃了什么药？怎么这么就起死回生了呢？你们两个还愣着干什么？去查呀！唐总，卡曼和陈星的合约取消了。我知道了。你怎么来了？为什么突然给我让路？不要装出一副无所谓的样子。我们都知道，这一单对你立足诚心有多重要。为了让你相信，我心里还是有你的，而且你在我心里的位置还非常的重要。为了让你相信，我并不如你想象的那么自私自利、不情无义。还有，我见不得像罗平那样的人，小人得志。那份文件，你是让谁夹带进来，最后放在我帮不上的？我的助理、法务还是谁？他们谁是你在 BNT 留的眼线？我说过多少次了，好歹我在 BNT 干了那么多年，做的还不差。这点事情对于我来讲，并不是什么困难的事情。你为什么不发邮件告诉我，或者用别的更简单的方式？你甚至不用通过我来阻止艾德。事实上，我也完全没有能阻止艾德。对你是石头考试，对他是朋友考验。所以。你在 BNT 的眼线已经告诉了你，我在看过那份文件之后是怎么表现的，我做了什么。你表现的很好，几乎满分。在读到内容之后，立即决定不顾一切去阻拦阿当。但凡你犹豫一下，是不是要先跟我沟通一下，唯恐伤害到我的感情？或者你犹豫一下，那几页纸上内容的真假，会不会是有人想陷害我？你就错过了机会。晚两分钟，艾达姆可能已经就出现在我陈星的办公室里了。对不起，我当时真的只想的时间来不及了。我应该先给你打个电话。你完全没有做错，而且我希望你继续保持。抛开我们之间的人情，这才是我教会你的方法。为达目的，不问来者，你已经下意识的做到了，所以你现在已经成为了别人提第二个何海。这么走下去，以后谁都难以成为你的对手，包括我。至于亚当，他不仅经受住了我的考验，而且比我想的还要情深意重。那你，我
陈星会怎么处理这件事？你就不要为我担心了，你知道，我总是有办法。少见啊！好久不见了。你知道我在香港多想你吗？多想你做的菜了。哦，你看你一点都没变，这店也没变，是吗？多了个小服务员哈。啊，叫洛洛。啊，哎，给你介绍一下，这我同事罗平。哦，你好，你好。卓老板这栋楼里谁不认识啊？啊，我还真不认识你，男朋友？他眼里啊，只有何寒何公子。哪儿啊？还有老卓和酱子。哟，我可担不起啊！来来，坐坐坐。怎么样？还是减肥面？当然了，原来还是老婆心里有我啊。够了，两份鱼子拉面。老卓，啊，那女人是谁呀、啊？她叫我小服务员。你觉得她长得漂亮吗？比你漂亮啊。那你觉得是何涵喜欢她，还是她喜欢何涵呀？这跟你有关系吗？你关心人家的八卦干什么？好好干活去。老朱，嗯，我问你个事儿啊。不瞒你说，这次我是为了贺涵回来的。你说，贺涵对唐晶还是那样，一点没变，非他莫娶吧？要不我给你问问？哎呀，你别讨厌，老卓，有瓶客人存的酒我找不到了，你帮我找一下。我听说今天贺涵没到晨曦上班啊，你这么中意的男人不会这么脆弱吧？啊，你怎么比我还关心贺涵？他就那么让你紧张？我紧张什么呀？再说了，他连锋芒就要过去了，他以后在晨曦的日子不会那么好过的。至于你唐晶，别说我没有提醒你啊。虽然说贺涵和卡曼这个项目暂时没有签约，但是人家也没说就给你做了呀。你和贺涵在这玩夫妻恩爱，强来让去的，小心啊！两边都一场空，便宜让别人占。谢谢关心。行，你忙着。请你吃最好的蓝鳍金枪鱼。老卓刚刚从机场把鱼提回来，叫上罗子君一起吧，算是庆祝你学成出世。我
你这不是在讽刺我吧？你不要把我想的这么狭隘，好不好？我告诉你，我是真心希望看到我离开 BNT 之后，接替我的人是你，而不是像罗平那样的混蛋。晚上一起来吃，好不好？晚上见。晚上见。你这人好贱，彼此彼此。昨儿魏远来了，他没跟你说什么吧？她还是很漂亮哦。是，她是长挺好看的。可如果这女人啊。他要是太知道自己长得好看，并且太在意好看这事儿，又特别想勾引你，那就没劲了。所以后来我跟他吃了吃饭，聊聊天发现这女人太工于心计，另有所图，我就赶紧撤。聪明，女人的床如果容易上的话，恐怕都不太容易下。什么意思啊？你不会怀疑我跟他上过床吧？这也不奇怪啊！哎，你们晚上几位啊？我好准备。我唐晶，然后我问一下罗子君来不来喂，我贺涵，晚上有空吗？来老卓店里吃金枪鱼怎么样？啊、哦，好，好，好，行，我知道了，那就晚上见。怎么了？吞吞吐吐的，没什么事儿吧？啊，我挺好的，没事儿。我是那个玲玲要见我，现在就要见我，马上就来了。我在想，我要不还是不见他了？不不，见，你该见见。但是你记住，见到他之后，你告诉他你只有十分钟的时间，因为你要马上回店里去上班。指导原则是，他如果强势，你就要比他更强势；他如果扮弱者，你就要比他更弱。在听吗？不好意思，让你久等了。是这样的，我我其实工作特别忙，嗯，中午休息时间只有十分钟，所以最多十分钟我要赶回店里上班去的。哦，好的。我知道你特别恨陈俊生，也特别恨我，我理解的，你心里一定积了不少怨气。我今天来就是准备让你来出气的。今天我们就把旧账都算清楚了吧？你开心吗？算清楚？怎么算？你告诉我怎么算？你好。冷冷静，不发泄，不指责，他和陈俊生就永远欠你。这个账呢，没法算。如果你今天中午就是来跟我说这些，我们还是别说了。因为这笔账怎么算，你跟陈俊生都是欠我的。这两年之内五十万，我们真的拿不出来。二十万顶多了，一个月之内付清，你看可以吗？不管是五十万还是多少，说过的话就不能收回，不能让步，否则你就是一个可以被讨价还价的人。后患无穷。这件事情呢，没有可商量的余地。如果你们觉得我要的太多了，那我就不搬了嘛。反正这个房子我住了这么多年，我也住惯了，挺好的。你好，一定那么好。好，谢谢。
十分钟到了。对不起，十分钟到了，我得回去上班了。祝你们幸福。这杯咖啡我买过了。谢谢你啊，不客气。那晚上见。好。真有点意思。什么有点意思？我是说，你别把这点意思弄成不好意思。实事求是讲，以前我真的是特别看不上他，但是现在呢，去当了营业员，吃了苦头，倒是有长进了。这是好事儿，你觉得呢？不知道你们的事儿，我就知道，我这鱼还不错。嗯、切了一块最好的蓝鳍金枪鱼，马不停蹄的在空中。哎，这跟我有什么关系？是他整天的催我要快要好，我是生意啊。欢迎再来，谢谢。我呢，今天感冒了，不能喝酒，所以只能以茶代酒。恭喜唐晶，前途无量。唐晶，来，一定要尝尝这鱼，入口即化。没关系，贺涵买的单。我刚才看见唐晶哭了，她为什么哭啊？她都升职了，她应该高兴啊。你问我，我问谁去？啊？女人怎么这样？爱就爱呗，干嘛非得让人家把自己娶回家呀？我就不一样，我是新时代的新女性，我可以不以做老婆为目的去谈恋爱的。看出来了吗？我看出你找抽。知道今天何涵为什么请大家到这儿来吃饭吗？不是说你拿下卡曼的项目就为你庆功吗？他的意思是，我们还是好朋友，还可以一起吃喝玩乐，但也只是好朋友。刚到 BNT 的时候，真的是一问三不知。但是我觉得他聪明、勇敢，一定会成大器。现在看来，他是大器一场。可惜了。你说唐晶啊？去。我说的是那刺身。不好意思，让大家受惊了。能得到贺老师的肯定，我难免激动。你要知道他向来对我有多苛刻。我先罚酒三杯，我陪你。啊。
唐晶的爱人，风流闻名的贺公子，最贵的咨询师。这些名词都使得贺涵这个人离我有十万八千里的遥远。但是半个月前法庭上的鼓励，几个小时前电话里的指点。包括现在酒桌上的嬉笑，他又似乎近在咫尺。别光喝，尝尝。怎么了，子群？姐，白光进医院了。他的朋友给我打电话的。我去的时候他已经不省人事了，现在正在急救室里洗胃呢。我这来的着急，身上没带钱，我给妈打电话，她又骂我。哎呦，你赶紧，你赶紧来救救我，行不行嘛？你赶紧来。好、哦，我知道，我现在就过来。子群说白光酒精中毒进医院了，我得赶紧过去。要不要车啊？好,好，谢谢老周。哎，叫辆车。不用叫了，我送他吧，送完我再回来。也好也好，叫他们喝酒。行了，别客气了，有这功夫都到了。那我先走了，去自己。老周，再拿双筷子。哎。没你啥事儿了，干杯。一起住，那难免磕磕碰碰啊。你说我回去吧，看到这心里不好受；不回去呢，这玲玲一个人面对我爸妈，我这还有点担心。你这担心也是多余。既然你爸妈同意了让他搬进去住，那就说明心里面已经认可了，也知道是不可逆的了。现在就是外面看起来，你要给他们一个台阶下，不会有大问题的。至于玲玲受气，那是因果循环。他既然选择了介入你的家庭，那么这个苦果，便是他应该吞下的，爱的代价了。行了，你就放那儿吧，回去吧，我来帮你弄。那怎么行啊？不要跟个女人似的推来推去了，好不好？剩下的那些，我再有一个小时也就弄完了。你毕竟上有老下有小，早点回去对你有好处。我一个人，早点晚点回去无所谓。快走吧。那行，那我我不跟你客气了。慢点开车啊。
。现在公司空调开多少度啊？怎么那么冷啊？你穿那么少，你不冷啊？没有啊，一直是二十五度啊。唐总，你是不是感冒了？没有没有，我可能昨天晚上没睡好。快去吧，干杯。好。你们怎么来了？楼上楼下的都是邻居，走动走动，促进我的友好。好久不见。如果不是有什么要紧的事儿的话，你躲我还来不及呢。怎么会特意跑来见我？怎么会主动送上门来？我们是代表陈星来找你谈合作的。合作什么？卡曼。自己拉把椅子。看你这样子呢，你还不知道，我可以事先先告诉你，卡曼既不能完全信任我，也不能完全信任 BNT。所以说，如果我们合作起来，一个做前期，一个做后期，那么我们就可以拿下这个合同。没问题啊，这是好事儿。我们既能分一杯羹，你们也不至于前功尽弃。但是我不便于参与这个项目，所以你要交给他来做。所以在未来的半年里，我会时不时的跟这位了不起的、抛妻弃子的陈俊生陈先生近距离合作。我希望你不要把生活中的偏见带到工作里来。但如果你在生活中是一个见异思迁、朝三暮四的人，难道转到了工作上，你就会摇身一变，变得诚实、守信、一往无前了吗？我确实认为我在工作中的表现，配得上你说的“诚实、守信、一往无前”八个字。唐静，我跟子君已经离婚了，我已经为我的所作所为承担后果，所以你能不能高抬贵手，过去的事情让它过去？对你来说是过去了，对罗子君来讲还没有。你知道这些天你儿子每天晚上哭着要回家吗？你知道子君每天晚上为了哄他整夜睡不了觉，第二天还要接着上班吗？你现在是富贵温柔乡了，但他们俩呢？你问过吗？你关心过吗？我给他打电话他不接，我给他发信息他也不回，我怕我去了以后他更伤心。礼拜五我就会把孩子接回家过周末的。你说的这些我真不知道。好了好了，我们不说这个了，好吗？可涵，换了别人谁都可以，除了陈俊生。可是现在的陈星最好的也最适合的，就是陈俊生了。如果你非不同意，那么我们只好找罗平了。不许找你，王八蛋！所以说，做好这一单，提走罗平。我跟罗平之间，我认为。至少我是希望我们越来越好的，而且我可以向你学习，配合你工作。好，但是如果我的工作节奏你要跟不上的话，你也会被别人看笑话的。我希望你不要因为太过于沉迷跟你新太太在一起而耽误了工作。我觉得我会做的比你想的更好。那行，那你们聊。怎么了？看你状态很不好，生病了？没有，可能昨天晚上没睡好。我怎么会生病呢？没事，多喝几杯咖啡就行。连着开八小时会都没关系。啊，你发烧了，走，我们去医院。唐总，该开会了，五分钟。通知大家会议取消。哎，你等等，你们老大要去医院打退烧针。我就算快去。哦哦哦
，就算发烧，我吃两片退烧药就可以。发高烧是要打退烧针的，走了去医院。啊、走。要不要这么拼命啊？我得赶紧把咱们刚才协商好的内容布置给手底下的 consultant， 让他们赶紧准备起来啊！你不会待会儿还回公司吧？当然了，来趟医院都已经浪费我一上午时间了。这点滴能不能打得快点啊？不可以，快了你会死的。那你下半辈子的时间不都浪费了吗？不就是发烧吗？为什么一定要打点滴呢？哎，大家现在不都是说最好不要轻易打点滴吗？你都快烧成肺炎了，好不好？输液呢，还是让你会好的快一些。然后记得输完液回家把药吃了。哎，能再帮我个忙吗？什么？帮我给平儿买点玩具，给子君送过去。你都烧成这样了，还对那个罗子君念念不忘？哎呀，你是不知道平儿每天晚上哭的那叫一个惨烈。你得给他买点好玩的玩具，分散他的注意力。然后阿弥陀佛，他今天晚上能安静的睡一觉，让子君也能安静的睡一觉。那这样，你说完夜之后呢，也不要回公司了。你也回家好好休息，安静睡一觉。如果你肯回家，我就答应你买点玩具去给他送过去。真的？说到做到。那好，我回家。想想我小时候，那是多么的聪明、乖巧、善解人意。再看看现在的小孩，一个个都是白眼的。谁有钱就愿意跟谁，谁房子大就愿意跟谁住。还好我从来没有头脑发热的想生个一男半女，养他二十年，赌他未来会孝心爆棚的为他这个含辛茹苦的老母亲养老送终。烧成这样还能说出这么高难度语法的句子，看来还好。所以你放心了，你这么聪明，陈俊生根本搞不过你的。放心，回家休息，高枕无忧。你放心，我肯定会公报私仇。哎，我已经开始为陈女生担心了。来，唐娜小姐，喝点维生素，补充补充。感冒药还是要吃的。谢谢啊，昨天专门帮我给子君送玩具，还给他上了一趟职业课。对他都打电话跟我说了，我这么大人了，一个感冒发烧还是可以应付的，你就别来看我了，我心领了。哎，你千万别来看我，我闭门谢客，我来了人我都不会见的，我必须得好好的休息两天。嗯，对，我得好好的睡一觉。好，那我睡觉去了。拜拜，拜拜，真不好意思，生病了没办法，只能让你们到我家来开会了。但是今天确实有很多的任务需要交代给大家，好像少了两个人，都通知到了吗？嗯。他们好像被罗平叫去了。好，那以后就让他们俩跟着罗平吧。我们开始。说句实话呀，你们整个陈星，包括何安在内，我唯一欣赏的人啊，就是你，陈俊生。
，所以我特希望咱俩在一起，能做点什么。啊，你说的是卡曼的案子吧？但是贺涵已经指定跟唐晶一起做了呀。贺涵是贺涵嘛，他不就仗自己有资格才这么说的吗？关键这。这事儿你来做呀，是吧？你完全有权利选择和 BNT 的谁来合作呀，对不对？还有，这个唐晶啊，并不是你最好的选择。你和他之间有点私人纠纷，好像这是众所周知的呀。啊？我跟你也不是很熟吗？啊？<笑>朋友嘛，都是从不熟到熟嘛，这需要一个过程，是吧？你看这样，为了表达我对你的诚意啊。我给你引荐一个新客户，虽然算不上什么大的单子啊，但是这个做起来轻松，来钱快。我听说你不是两头都需要开销吗？你不再多拉几口井，这水怎么够喝呢？啊？啊，没事，不急，这事儿你再考虑考虑，啊，回头咱们再约，行吗？来，买单。谢幺乐，怎么跟我的不一样啊 ？out 了吧？这是新版